go. I'm kicking my husband out after he asked for a DNA test on our baby. Here you go. Here you go. The last of your stuff. Don't come back. Uh-uh. Don't swipe now. Come back here. Hey, ladies, did you know that paternity fraud is now a crime? Yeah, let's talk about House Bill 2689, because they locking y'all up. Alors, au vu de la manière dont tu agis, euh, genre, t'as aucun respect pour lui, tu mets ses vêtements dehors, tu jettes ça comme ça. Allez, là, allez, reviens, allez, dégage. Pour moi, c'est pas son bébé. Tu es coupable. Coupable. Parce que si jamais tu n'as aucun respect pour lui, tu auras eu aucun problème à aller voir ailleurs. 18-year-old Tiana. Mr. Bell. You. Are. Not. I knew it! Thank you! Thank you! Thank you! I knew it! I knew it! I can't agree with that. Swap his mouth, swap her mouth, swap them kids, swap, swap, swap. Make it mandatory. All right, man, it's our time. Our time has come. Ladies, your time has come too. Guess what? Maternity fraud is now legally a crime. And if a man is forced to pay child support for a child that was not his, oh, get ready. Guess what, ladies? You now owe the entirety of all that child support back to that man. If a man gets asked for a paternity test and that child is not his, which, by the way, 30% of the time it isn't, if that man can prove infidelity, which means you cheated, um, you may owe the entirety of all that child support back. And if you cannot pay it back, you are going straight to jail. Do not pass go. Do not collect $200. Ladies are now being held accountable for their actions. I feel like the female kind is going to absolutely despise this. The male kind is going to absolutely love this. By the way, this has already been held against men. So don't even try to play that. Game. I had two guys call in. They work at DNA testing centers. One guy had to quit. One guy still works there. He told me 40% of the children are not the man's child. 40%. 40%. He said 40%. Somebody cool and Maury. it's well, usually make DNA testing it's, it, and it's two, mandatory. It's two scenarios. It's where the woman, they, the person's getting a DNA test because the woman claims that is their child. It turns out it's not. The other one is where the parent is on the deathbed and makes a confession. Oh, or God. they need a health, they need a liver transplant, blood transfusion, and the blood type, there's no way that that can actually be the father. So then they find out because of medical reasons, you mean that's not my father? Then the father finds out from that way. He said it took such a toll on him that he could no longer do it because he would be sitting on the phone counseling the men and the grown children who these women falsely accuse. We see it on more, we see it on paternity court, but yet we say men need to be held accountable. 40%? Non. Ça veut dire quoi, les gars, ils ont l'intuition. Quand t'as une intuition, ça veut dire que t'as une chose sur deux, quoi. Pratiquement. 40%? Et l'autre, elle dit ça sur son lit de mort? Tellement elle veut pas assumer. Non, elle, elle abuse quand même. Tu m'as dit, Léa. Approche-toi. C'est pas ton père. Désolé. Tu peux plus rien faire, je suis mort. Ah, ça a abusé. So I know this video gonna make the girls wanna tussle with me, but I don't care. I think DNA testing should be mandatory at birth, right then and there. Not only is it very much foul to have somebody thinking that they are the father of a child and they are not. I don't care how y'all put that. I don't care what excuse y'all make. That's foul. But that's not the only reason I say that. These hospitals be mixing people babies up. So you might not, he might not be the daddy, but you might not be the mama either. So I think for to save people 18 years of dealing with a foul baby mama, because usually women that do that be foul. You're going to get this man hell knowing it ain't his baby. It should just be a DNA test right there, right in there when a baby is born. Unfortunately, the courts don't feel this way. Um, if you are married, like for instance, my husband and I are married and I was to get pregnant by another man, um, he would be responsible for the child support for 18 years, even though it's not his child because we're married. That's the way the courts work. So messed up. Okay, listen, y'all. Yeah. So as I'm supposed to be working, but anyway, I was on IG and I seen a clip 
that it said that women may feel like their rights are being compromised because they're trying to come out with something where men have the right to get a DNA test as soon as the child is born. Hmm. But what I'm trying to understand is how is the women's rights being compromised when as soon as the baby start crying, you filing for child support? How is your rights being compromised when you're requiring them to care for this child? Like, I, I'm not, it's not making sense to me. The only people that um, would have a problem with this is these women, okay? And quite frankly, I feel like men should have a DNA. It should be automatic. It should be a law, okay? Non, mais moi, je trouve ça ouf. Parce que moi, je ne sais même pas au courant. Mais je trouve ça ouf que on, on, ça a pris quoi, 2023 pour qu'on sache c'est qui le père mais ça, c'est un truc de ouf, gars. C'est pas comme si les hommes devaient pas assumer l'enfant derrière, quoi, et prendre les responsabilités. Enfin, c'est, c'est un truc de malade, quand même. Je veux dire, euh, ça veut dire que là, tu peux être, tu peux, alors, déjà, prendre soin de l'enfant, ok, financièrement, et en plus, si jamais la femme, elle, elle, elle divorce, tu dois en plus payer une portion alimentaire, c'est même pas ton enfant. On sait pas, quoi. Et c'est là que tu vois vraiment les hommes, on s'en bat les reins des hommes. C'est bon, bon. pas grave. On s'en bat vraiment les reins. Et donc là, tu dis, ah, ça fait plaisir et tout, mais en France, c'est comment bah en France, les gars, euh, non. Euh, non. En France, c'est toujours à l'ancienne. J'ai demandé à ChatGPT et... Non, c'est pas la même. En France, la législation concernant les tests de paternité est différente de celle que vous avez mentionnée précédemment. Les tests de paternité personnelle sont illégaux en France. Ça veut dire que tu dois l'illégalité. Si tu veux savoir, j'aimerais bien savoir quand même si, c'est, si je suis le père, c'est possible ou pas. Non, tu es illégal D'accord. Non, tu peux pas. D'accord euh, cependant, les tests de paternité officiels ordonnés par un tribunal sont légaux. Ces tests sont effectués sous, sous des circonstances juridiques strictes. Ça veut dire, c'est pas genre tu vas au tribunal, oh, bah, je veux quand même me renseigner, ils ont fait les choses pour que ça soit quand même accessible, pour qu'on puisse quand même savoir est-ce que je suis le père. Non, c'est strict. Et uniquement sous ordre d'un juge, chaque année, environ 1500 tests sont effectués légalement en France. Alors, euh, ben voilà, c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir. Et après, je lui dis, mais attends, mais on fait comment alors que j'ai essayé de piéger le ChatGPT, je lui dis, bah non, mais on fait comment alors pour savoir si on est le père Il dit, ah ben, bah, tu t'organises, hein. Il dit, en France, où les tests euh, paternité personnelle sont illégaux, sauf sur ordre d'un tribunal, ça il l'a déjà dit, un père peut éprouver des incertitudes quant à la paternité sans pouvoir recourir à un test ADN facilement. C'est bien, tu es honnête, euh, ChatGPT, pour une fois. Cependant, voici quelques moyens par lesquels un père peut aborder cette situation. Donc, procédure judiciaire, consentement mutuel, hein, mais bon, en général, la mère n'est pas euh, consentante. Observation, voilà. Euh, merci, chat. Euh, merci, chat GBT. Merci pour ton, ton aide, mais euh, voilà. Donc en France, les gars, euh, bon, après en général, tu connais la France, ça suit toujours, su, ça su toujours les stats. Oui, oui, ah, les stats ont fait ça Ah oh, bah nous aussi alors Donc normalement, peut-être que ça devrait arriver chez nous aussi. Anywhere from 5 to 30 percent of the general population, men are raising and paying for children that are not theirs and don't know. According to the American Association of Blood Banks, Between 25 and 30 percent of the males who are accused of being the father, they take a paternity test and find out they did not do it. Are you for mandatory DNA testing at birth? I am absolutely on record at saying that if we want to prevent the problem of having men challenge paternity later down the road, is then let's, let's apply a proactive solution. Automatic DNA testing at birth would work to help two things. One, we would assure that the right parents were named on the birth certificate. Two, it would stop paternity fraud and take the profit out of paternity fraud. But so many women's groups say this wouldn't be fair. You're acting like you don't trust the mother. Why do you think they say that? It's a red herring. It, it, is, it, it takes away from the focus of, well, who's the one person who has all of the information about potential fathers or the paternity candidates. It is the child's mother. And currently, in most places, she has no duty to disclose that, well, wait a minute. Well, my husband's not really the, my child's father. My boyfriend is. Like, well, wait, 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 lady. But you're married. You forgot? No. But thanks to no-fault divorce laws, she can get the house, the property, alimony, and child support, and then move the boyfriend into the house. People, the system doesn't make it easy. So speaking of the system, what are you doing or what have you done to help change some of these laws that are so unfair to men? Well, it's actually unfair to men, women, and children. 
See, I'm the guy that's officially on record saying that every child deserves to know the truth about their heritage, their ancestry. And you can't do that when you only rely on verbal representation, you know, just take somebody's word for it. Oh, yeah, that's your dad. Yeah, but he looks like the FedEx guy. Oh, no, 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 no. Well, actually, it could be the milkman. Well, no, we no longer have milkman, but here's the problem. I have been uh, very instrumental in raising the public awareness on the issue of paternity fraud as a problem that needs to be corrected. 5 à 10 percent gars, t'imagines? 5 à 10 percent de la population générale? C'est juste incroyable, les gars. Non, c'est juste incroyable. Donc il y a 5 à 10 percent des pères dans la vie. Non, c'est pas 5 à 10 percent, 5 à 30 percent. 5 à 30 percent. Mais c'est juste, les gars, mais c'est ouf, gars. Et dans le lot, il y a, il y a combien, 150% de divorces Ça veut dire qu'il y a des gars qui payent des pensées alimentaires, là, c'est pas même pas leurs enfants. Normal. Et tu te dis, ouais, mais peut-être en France, c'est différent, gars. Tu connais tous les, toutes les stats que je te donne, là, le, que ce soit au niveau des divorces, tout ce qui est relation de femme, tout ça, là, c'est tout, c est, c est, ça match à chaque fois. C'est toujours les mêmes stats. Ce qui se passe au stage, je sais pas pourquoi, peut-être parce que la même culture, on a influencé en France, je sais pas comment ça se fait, mais c'est les mêmes chiffres. Donc tous les pères, là, qui regardent la vidéo, Fais attention. Faire croire à quelqu'un qu'il est le père alors qu'il ne l'est pas, c'est vraiment violent. Je pense que les meufs qui font ça n'ont vraiment aucune empathie. Elles ne se mettent pas à la place de l'homme. Elles ne se rendent pas compte comment c'est. Ce n'est pas ton enfant, quoi. Ce n'est pas ta legacy. C'est vraiment violent. C'est violent pour le père, présumé, et c'est violent pour l'enfant. On est beaucoup à avoir grandi sans père, mais au moins, c'est qui <rire> Tu vois ce que je veux dire T'imagines toute ta vie, euh, ta mère t'a fait croire que, 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 que c'est ton père, lui euh, En fait, c'est pas lui, c'est pas lui. Mais ben, je serais trop vénère, moi. <rire> je serais trop vénère. Ah ouais, non, mais je serais trop vénère. Je serais trop vénère. Je sais pas pour toi, mais ah, gars, tu, ah, ça, ah, je veux pas te parler pendant un moment. Ah non, non, non c'est trop. Memphis Representative Antonio Parkinson is sponsoring House Bill 2698 that would require DNA evidence proving paternity before a man signs a birth certificate for a child that may not be biologically his. The state has been turning a blind eye to this by allowing people to sign blindly without any proof of, of DNA association to this child which is allowing people to be guilty or in some cases of paternity fraud, which is a crime. It's only right and the moral thing to do, an ethical thing to do, to ensure that the right people's names that match their DNA is on that birth certificate. Other, anything other than that, you are stealing a child from a biological parent and it's state sanctioned. I never said this was my child. This mound of paperwork shows a juvenile court judge ordered him to pay child support even before the birth. I didn't do a voluntary acknowledgement. I didn't sign the birth certificate. All I knew is we legitimated the child in your name. He took the child himself to get a DNA test and found the son he'd supported for years was not biologically his. He took the documentation to court. The judge wouldn't accept it, but ordered a new DNA test done that showed the same results. Probability of paternity, 0%. You say there DNA is no way you are a Myra's biological father. After finding a tape of your wife with another man, Mr. Fowler, you are not the father. Thank you. Thank you. Thank you. I really appreciate it. Thank you. Mr. Brown, you are not the father. <laughs> it's sad to see that we need a law to protect men from liberated women. And this is a step in the right direction. I feel like we can all see that men need to be protected just as much as women. A lot of these ladies out here screaming about equal rights, you know, it should be equal across the board. Yeah, she should be charged with paternity fraud. You know, of course mom can't take responsibility and say, I slept with multiple men in one week. Sit those men down and say, one of you is this child's father. I don't know which one it is. Can we do a DNA test? Instead, it seems like she's drawing a name out of a hat. Maybe it's the one that makes the most money. Maybe it's the one that took her to Denny's in the morning instead of leaving her cold in a bed with the wrong phone number. Mom knows who she slept with. Alleged dad does not. It is her responsibility to be honest, 
and have some sort of moral compass to where she could do what's best for her child, not making that child believe someone else is their father, and doing what's morally right toward this man instead of just pinning a child on him because eh, he seems like the best candidate. He tried to step up, be responsible, sign the acknowledgement of paternity, therefore it is his fault. And these aren't only just one night stands. These are long term relationships where father, alleged father, had no reason to believe anyone else would have fathered the child when he had been in a relationship for five years with this woman and she was just really good at covering it up. But thankfully, thanks to women like you, men are realizing they need a DNA test regardless of marital status. And you bet your ass, we are teaching our sons the same thing. I got to get inside and make my husband's lynch for tomorrow, but I was checking these comments and saw this one. What are your thoughts about treating paternity fraud as a serious crime instead of mandatory DNA tests at birth? Well, to be honest with you, I see no reason why women should not be held equally criminally accountable for fraud that men are for evading child support. But the problem with that is it'll never happen because the state does not want to raise those children. They need her goofy ass to be raising up them kids, even if it costs them her housing and their free lunches and all of the shit that goes along with low income. That's still less expensive and less disruptive than having her behind bars. So the uterus is your get out of jail free card. Not saying it's right. I'm just saying that's probably how the state would look at it. Why would we jail these women and spend all of this money and resources catching up to their dumb asses for lying about who the baby daddy is when in the end, the state's just going to lose more money? Because they don't care about people. They don't care about kids. They don't care about dads. They don't care about justice. They just care about money. Whoa! They ain't ready. They are not ready for this story. There's a bill out of Memphis, Tennessee that's being proposed where it makes it mandatory for unmarried fathers to take DNA tests to sign birth certificates. You know what that means, fellas? That means that you ain't got to worry about, you're the father. You're the father because I said so. What if I'm not the father? You ever thought about that? So what you're saying is that you're not going to take care of us? Oh, this is not your baby now? I wasn't with you for these past two years? I'm not saying you was with me for the last past year. I know that, but who else were you with? Oh, 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 I see what you on. The only thing I'm on is to find out if this baby is mine or not. So, you know, there's a lot of guys that have lost out on so much time because they're, they've been taking care of kids that were theirs. Not saying that's not a problem to do so, but at least give me the right to know if that's my child or not. Non mais la meuf dans le tribunal là, tellement elle a couché avec plein de gars dans une petite période, elle sait même pas c'est qui le père. Elle a ramené deux gars, les deux gars c'est pas le père. Vraiment la honte quoi. Et après elle nous fait le classique, euh, je chale. Tu chales pourquoi en fait Ah uh, non, non, ça marche pas l'achalage là, non, ça marche pas. C'est tout ce qui tu es maintenant. Et ton enfant en plus le sait. Bravo. Donc voilà comment les femmes modernes assument leur liberté sexuelle avec leur body count euh, au-delà et à l'infini. Hein, c'est... Ça monte, hein, ça fait... Tellement, tellement, c'est... Y a... tellement le chiffre il est élevé, j'ai entendu des meufs qui disent « Ouais, mais lui, je le je compte pas comme un body count parce que j'ai pas eu d'orgasme. » Ou « Lui, je le compte pas parce que bon, j'ai juste utilisé la bouche. » Ou « Lui, je le compte pas parce que bon, euh, il vaut pas le coup. » C'est tellement pour te dire, y a tellement... le chiffre, il est énorme. Et en plus de ça, derrière, elles assument pas. Elles sont là « Ouais, là, là, là. Bon, comment on fait ?» Avec qui J'avais Gérard, Junior Gérard, Gérard et Gérard, et Gérard... Vas-y, on va choisir le meilleur gars. Hein. C'est toi le père. Hop. <rire> voilà. Oui, bah si, parce que toi, t'as la, la meilleure situation, ça peut être que toi. Donc oui, oui, c'est le tien. Tu faut, 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 bah, va falloir l'assumer puisque c'est ton enfant. Hein, voilà. Là, il n'y a pas d'histoire de ouais, je suis autonome, euh, je suis forte et indépendante. Hein, là, là, là. C'est lui. <rire> voilà. Mais là où moi, ça me porte à réflexion, si je me dis, mais elles réfléchissent pas ou quoi Tu couches avec plein de gars sans préservatif Mais. Okay. <rire> 
comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau. Il y a, il y a un truc qui, il y a un truc qui fonctionne pas. Tu sais pas qu'à un moment donné, tu vas, tu vas tomber enceinte. Alors je sais qu'il y a des mecs qui vont dire ouais, mais c'est aussi le gars de faire attention, à tout ça. Allez. Non, mais c'est toi qui prends les risques. C'est toi qui prends les risques d'être enceinte. Surtout si jamais t'es déjà en couple avec un gars. C'est dans ton intérêt de dire euh, non, euh, mets un préservatif. Déjà, tu vas voir ailleurs, déjà. Ouais, parce que pour tous les, pour tous les gens qui pensaient que oui, les femmes étaient des anges et qu'elles ne trompent pas. Euh, je vous rappelle les stats, les gars. Les hommes, c'est 48% qui, de, qui trompent, ok. Mais les femmes, c'est 42 ou 43. Et ça, c'est celles qui se font attraper. Tu te rends compte qu'elles ne sont tellement pas attrapées qu'il y a des gars, ils ne savent même pas que ce n'est pas leur enfant, gars. 30% des gars, 5 à 30% des gars élèvent des enfants qui ne sont même pas leur sien, le, euh, leur. Ah, mais t'imagines. Donc, imagine celles qui n'ont pas eu d'enfants. Et qui ne sont jamais fait attraper. Il enfin, y a des femmes bien et il y a des femmes pas bien. Arrêtez de croire que c'est des anges des femmes. Voilà, c'est comme les hommes. Il y a des hommes bien, il y a des hommes pas bien. Ouais, ouais. Bah oui, hein. je sais que ça surprend. Il y a beaucoup qui sont surprises. Oh, on n'est pas toutes des anges. Mince, je n'étais pas au courant. Ou peut-être que ce qu'elles font, c'est qu'elles savent. Elles font, elles font la chose consciemment parce qu'elles veulent avoir l'enfant de l'alpha dont elle sait qu'elle ne va jamais recevoir une relation avec lui. Et comme ça, après, elle se dit j'ai un bêta provider qui va assumer l'enfant. Voilà, comme ça on est bon. Mais ça n'a pas forcément de sens, parce que elle pourrait dire au gars, ouais non c'est toi. Ah ben non, parce qu'elle est déjà en couple. Ah ouais, ah, c'est ça. Elle veut pas perdre les deux. Peut-être c'est ça. Dis-moi en commentaire. Hein. Mais en tout cas, force à tous les gars qui sont là pendant des années avec leur femme et euh, qui apprennent ça, parce que quand même, c'est violent. Pour l'enfant, pour le, le père soi-disant, pour tout le monde en fait. Donc dis-moi ce que tu en penses. Espérons qu'en France aussi, euh, bah, les lois vont aussi changer. Mais sinon, les gars, t'as toi en description si jamais tu veux aller euh, plus loin. Est-ce que tu connais Je serais curieux par contre d'avoir des retours euh, d'expérience si jamais tu connais des gens à qui c'est arrivé. Et sinon, les gars, on lâche rien. On reste déterminé. Il y a eux et à nous. Je suis à ton camp.